good evening my dear students in our previous class we have discussed about thermal conductivity of a bad conductor and in this class we are going to discuss about the same property of a good conductor this method is also called as forbes method to find k k means thermal conductivity this method is one of the best method to find thermal conductivity because we can measure the thermal conductivity of a good conductor absolutely so this method is best to find out this property okay in the method la innor advantage enna na vevera material la idla use panni adoda thermal conductivity exact ah kandupidikalam abindradhu dhaan seringala this is our experimental setup this is the steam container connected with your boiler this hole is steam inlet this is outlet a rod is connected with this uh, steam container as shown in figure s is cardboard to avoid the radiation uh, from the uh, steam container because <coughs> because heat is supplied to this rod by only the steam inlet if remove the cardboard s yes, the rod is received excess temperature from this uh, steam container by radiation so this rod is randomly increases in temperature we cannot able to uh, do the, this experiment properly so we should uh, place this cardboard that is more important அப்போ இந்த ஸ்டீம் கண்டெய்னர் வழியாக வெளியே பாய்லரில் இருந்து நம்ம ஒரு பைப்பு கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அந்த கனெக்ஷன் வழியாக ஸ்டீம் வந்து இந்த பாய்லருக்குள்ளார வரும் அந்த பாய்லர் மூலமாக இந்த ராடு வந்து ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணும் சரிங்களா இப்போ இந்த கார்டுபோர்டை வைக்கலன்னு வச்சுங்களேன் இதில் ரேடியேஷனாகவும் ஹீட் வந்து வெளியில் வரும் அந்த ரேடியேஷனை இந்த ராடு வந்து ரிசீவ் பண்ணும்போது அது எக்ஸஸ் டெம்பரேச்சர் ஆகிடும் அப்போ எக்ஸஸ் டெம்பரேச்சரை இங்கே ரேடியேஷன் மூலமாகவும் அப்சர்வ் பண்ணும் இங்கே ஹீட்டை இந்த ஸ்டீம் இன்லெட் மூலமாகவும் ஹீட்டை கண்டக்ட் பண்ணும் இப்போ ரெண்டும் சேரும்போது ரேண்டமாக இந்த ராடில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றது தான் சரிங்களா அப்படி அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்பொழுது நம்மளால் இந்த தெர்மாமீட்டரில் ப்ராப்பராக ஒரு டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ண முடியாது அதனால் இந்த எஸ் கார்டுபோர்டை கண்டிப்பாக நம்ம வைக்கணும் சரிங்களா அப்போ இந்த கார்ட்போர்ட்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் இருந்து நம்ம ரெகுலராக டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இங்கே பிஏ லிமிட்டாக வச்சுருக்கு இன்னொரு லிமிட் சி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ராடோட எண்ட சின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ பிக்கு சிக்கு இடையில தான் இந்த வெப்ப கடத்து திறனை நம்ம இந்த நாலு தெர்மாமீட்டரை வச்சு மெஷர் பண்ண போகிறோம் இது தெர்மாமீட்டர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதை பர்டிகுலராக மெஷ மென்ஷன் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது சரிங்களா அப்போ நமக்கு இங்கே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து பி தான் அப்போ பி வழியாக ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து பரவுது அப்படின்றத நம்ம இங்கே எழுதலாம் சரிங்களா இப்போ அது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அந்த பேசிக் ஃபார்முலாவை நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறேங்க கே ஏ டீட்டா ஒன் மைனஸ் டீட்டா டூ டிவைட் பை எக்ஸ் டி சரிங்களா இப்போது கியூ ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்முலா நமக்கு எல்லா கொஷின்லையுமே பேசிக்காக வச்சுருக்கிறோம் இங்கேயே நம்ம இதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இங்கே பேசிக் ஐடியா என்னென்னா இந்த இப்போ இது ஒரு குட் கண்டக்டர் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இது குட் கண்டக்டர் இதில் டிஎக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து நமக்கு தெரியும் டிஎக்ஸ் அப்படின்னா ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு தெரியும் இந்த டிஎக்ஸ் டிஸ்டன்ஸை நம்ம இந்த பி பாயிண்டில் எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா இப்போது இந்த பி பாயிண்டில் எடுத்துக்கிற இந்த ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ வெப்பம் கடத்தப்படுது அப்படின்றத நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் சரிங்களா நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நம்ம எழுதியாச்சு வெப்பத்தின் அளவு அதோட கொஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி கே ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஏ அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இதை பொறுத்தலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்போது இங்கே நம்ம இதே ஈக்குவேஷனை எப்படி மாற்றி எழுதலாம் அப்படின்னா பி பாயிண்டில் டிஎக்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் கடத்தப்பட்ட வெப்பத்தின் அளவு ஃபஸ்ட்டு கே இதே இந்த ராடோட தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி கேனே நம்ம வச்சுக்கலாம் இதோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதில் எந்த மாற்றமும் இருக்க போகிறதில்ல இதோட வேல்யூ என்னவோ அதை நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நமக்கு ரிசல்ட் கிடச்சிடும் சரிங்களா இப்போ டிஎக்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ வெப்பம் கடத்தப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா நம்ம வழக்கமாக ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா டீட்டா ஒன் டீட்டா டூன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் நம்ம இங்கே ரெண்டு பாயிண்ட் எடுக்கல அதனால் இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸை டீட்டா ஒன் மைனஸ் டீட்டா டூ அப்படின்றத வேறு மாதிரி எப்படி எழுதலான்னா டி டீட்டான்னு எழுதலாம் இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் அப்போ இங்கே டிஎக்ஸ் டிஸ்டன்ஸுக்கு டி டீட்டா அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா டி டீட்டா டிவைட் பை டிஎக்ஸ் அட் பாயிண்ட் பி 
ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ வெப்பம் கடத்தப்பட்டிருக்குது அப்படின்றத நம்ம எழுதியாச்சு இப்போ இது வந்து இட் இஸ் நாட் ஏ கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டம் இப்போ கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னா பாதுகாக்கப்பட்ட சிஸ்டம் அப்படின்னு அர்த்தம் அமைப்புன்னு அர்த்தம் அப்போ வெப்பம் வெளியவும் போகாது உள்ளேயும் வராது ஆனால் இது ஒரு ஓப்பன் சிஸ்டமாக இருக்குது அதாவது திறந்த வெளியில் இருக்கிறதா வச்சுப்போம் அப்போது இங்கே எவ்வளோ ஹீட் வருதோ அதே சமயத்தில் அதோட சரௌண்டிங்கோட அது கொஞ்சம் வெப்பத்தை இழக்கும் அப்படின்றது தான் நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டு மைண்டில் வச்சுக்கணும் அப்போது இதே ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ வெப்பம் ஏற்குதோ அதே அளவு வெப்பத்தை இழக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அந்த வெப்ப இழப்பு எதை பொறுத்தெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுற ராடோட சில ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே இந்த நம் இந்த ராடோட டென்சிட்டி எடுத்துப்போம் சரிங்களா டென்சிட்டி ரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா அதே கேபிட்டல் ஏ தான் இங்கேயும் கேபிட்டல் ஏ தான் இங்கேயும் கேபிட்டல் ஏ தான் அதுக்கப்புறம் இங்கே எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் நம்ம இதை மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஎக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் தான் சரிங்களா இங்கேயும் டிஎக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் தான் இங்கேயும் டிஎக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் தான் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த ராடோட ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சரிங்களா ஒரு ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு வெப்ப ஏற்பு திறன் இருக்கும் அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்போது எஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஸ்டடி பண்ணுறோம் இப்போ அந்த பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் எவ்வளோன்னு கேட்டால் ஒன் செகண்ட் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஒன் செகண்ட் அந்த ஒன் செகண்டில் எவ்வளோ வெப்பம் இங்கே வந்து இருக்கும் அப்படின்னா டி டிட்டா சரிங்களா அட் டைம் டிடி டிடி அப்படின்னா ஸ்மால் டைம் டி டிட்டா அப்படின்னா ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் டிஎக்ஸ்னா ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் இது எல்லாமே ஒன் செகண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் கியூப் இந்த மாதிரி நம்ம ஒன் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் யூனிட் சரிங்களா அதாவது ஓர் அழகு அப்படின்னு சொல்லுவேன்ல அந்த மாதிரி ஒன் யூனிட்லாம் எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போது இங்கே ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸில் ஒன் செகண்டில் நம்ம இது எல்லாத்தையுமே எழுதியாச்சு இந்த அளவு என்னென்னா ஒரு செகண்டில் டிஎக்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இந்த குட் கண்டக்டர் ஏற்றுக்கொண்ட வெப்பம் சரிங்களா இந்த ஈக்குவேஷன் எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா அதே ஒன் செகண்டில் அதோட சரௌண்டிங்கோட இழந்த வெப்பம் எப்படி இழக்கும் அப்படின்னா பை ரேடியேஷன் அதாவது கதிர்வீசல் மூலம் அதோ அதோட சரௌண்டிங்கோட சரௌ சரௌண்டிங்னால் அதோட சுற்றுச்சூழல் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அதோட இழந்த வெப்பம் அப்படின்னு அப்போ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹீட் லாஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹீட் கெயின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா அப்போது இந்த ஒரு இந்த பர்டிகுலர் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸில் தான் நம்ம இதை மெஷர் பண்ணிருக்கிறோம் அப்போ இந்த ராட் ஃபுல்லாக நம்ம இதை அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா பி டு சி அப்படின்னு நம்ம லிமிட் எடுத்துருக்கிறோம் அப்போது இங்கே பி டு சி அப்படின்னு நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணால் நம்ம இந்த டோட்டல் ராடுக்கும் நமக்கு எவ்வளோ வெப்பம் எழுந்திருக்கு அப்படின்றது கிடச்சிடும் அதே மாதிரி அதுக்கு ஈக்குவலாக இந்த ராடு ஃபுல்லாக எவ்வளோ வெப்பம் ஏற்று இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம ஈஸியாக மெஷர் பண்ணிடலாம் இப்போ இதிலேருந்து நம்ம கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி கே கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கேவை நம்ம இந்த பக்கம் வச்சுக்கலாம் மற்ற எல்லாத்தையுமே அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் சரிங்களா அப்போது இங்கே இந்த ரோ எஸ் இது ரெண்டும் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அப்படின்றதால முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து சரி இங்கேயே எழுதிக்கலாம் இந்த ரோ எஸ் வெளியே எடுத்துடலாம் ரோ எஸ் அதுக்கப்புறம் இன்டெகரல் B to C, இந்த ரோ எஸ் வெளியில் வந்துடுச்சுன்னா மீது என்ன இருக்குங்க இந்த ஏவும் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவில் இந்த ஏவையும் நம்ம வெளியே எடுத்தலாம் சரிங்களா ஏ ரோ எஸ் அதுக்கப்புறம் மீது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டி டிட்டா டிவைட் பை டிடி அதுக்கப்புறம் டிஎக்ஸ் இதுதான் இருக்கும் டிவைடட் பை இங்கே இருக்கிறது எழுதிட்டோமா டிவைடட் பை இந்த கே மட்டும் இங்கே எடுத்துக்கிறோம் மற்றதெல்லாம் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா ஏ டி டிட்டா டிவைட் பை dx at b இப்போ இந்த ஏ ஏ கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுனா மீதி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எஸ் இன்டெகரல் பி டு சி டி டிட்டா டிவைட் பை டிடி டிஎக்ஸ் டிவைட் பை டி டிட்டா டிவைட் பை டிஎக்ஸ் அட் பி இதான் நமக்கு கிடைக்கிற ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரோ நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இங்கே எந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எஸ்ஸையும் நம்ம அதிலிருந்து எடுத்துக்கலாம்
ஒரு ரீடிங் இருக்கணும் அப்போ ரெண்டு விதமாக நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செய்ய வேண்டியது ஒன்று டைமை பொறுத்து அதுக்கப்புறம் டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து இதில் நமக்கு தெளிவான ஐடியா இருக்குது சரிங்களா அப்போது திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட் இஸ் டிவைடட் இன் டு டூ ஸ்டெப்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டாட்டிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் டைனமிக் மெத்தட் இப்போ தி ஸ்டாட்டிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் டு ஃபைண்ட் டி டீட்டா டிவைட் பை டிஎக்ஸ் சரிங்களா அட் பி இதை நம்ம முதல்ல எழுதிடலாம் அப்போ தான் நம்ம கன்ஃபியூஸ் இல்லாமல் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ டைனமிக் மெத்தட் அப்படின்னா டி டீட்டா டிவைட் பை டிடி இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அதை நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம் டி டீட்டா டிவைட் பை டிடி இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டாட்டிக் மெத்தடில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்பில் எப்படி நாலு பொசிஷனில் தெர்மாமீட்டர் இருந்துச்சோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு தெர்மாமீட்டருக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் தெர்மாமீட்டருக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் தேர்ட் தெர்மாமீட்டருக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஃபோர்த் தெர்மாமீட்டருக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இல்லை ஒரே தெர்மாமீட்டரை வெவ்வேறு பொசிஷனில் வச்சு நம்ம ரீடிங் எடுக்கலாம் அப்போ டிஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி இப்போ இதுதான் ராட் நம்ம ஏற்கனவே வச்சுருக்கிறோம் பொசிஷன் ஒன் பொசிஷன் டூ பொசிஷன் த்ரீ பொசிஷன் ஃபோர் அப்போ இங்கே என்ன டெம்பரேச்சர் இங்கே என்ன டெம்பரேச்சர் இங்கே என்ன டெம்பரேச்சர் இங்கே என்ன டெம்பரேச்சர் அப்போது இங்கே எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ஆகிடுது இந்த டீட்டா ஒன் டீட்டா டூ டீட்டா த்ரீ டீட்டா ஃபோர் ஆகிடுது அப்போ இந்த எக்ஸுக்கும் டிஎக்ஸு டீட்டா டி டீட்டா இது ரெண்டுக்கும் இடையில் நம்ம கிராஃப் வரைய போகிறோம் சரிங்களா அப்போ இது ரெண்டுக்கும் இடையில் நம்ம கிராஃப் வரைஞ்சா இது ஒய் ஆக்சிஸ் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சரிங்களா இப்போது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நம்ம எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஒய் ஆக்சிஸில் டீட்டாவை எடுத்துக்கலாம் இப்போ இங்கே நீங்கள் கிராஃப் வரைஞ்சிங்கன்னா அது எப்படி வரும் அப்படின்னா இது நம்ம தியரிட்டிக்கல் அப்படின்றதால நம்ம அப்படியே கிராஃபை டைரெக்டாக போட்டுக்கலாம் இப்படி தான் கிராஃப் வரும் இதில் இருந்து நம்ம ஒரு தொடுகோடு வரைஞ்சிங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம அப்படியே எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸோட ஜாயின் பண்ணால் அதுதான் பி பாயிண்ட் பி சரிங்களா இப்போ இதே கோட்டை நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல டச் ஆகும் அதாவது கட் பண்ணும் அங்கே நம்ம ஆங்கிள் ஆல்ஃபா அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இப்போது இந்த ஆங்கிள் ஆல்ஃபா பேஸ் பண்ணி டேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் டேன் ஆல்ஃபா டேன் டிட்டாவுக்கு என்ன ஃபார்முலாவோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இது பக்கம் இடத்துல பக்கம் அப்படின்னா இங்கே ஸ்மால் டிட்டா வேல்யூ டி டிட்டா டிவைட் பை இங்கே டிஎக்ஸ் சரிங்களா அட் இந்த பாயிண்ட் பி இதுதான் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டிய டி டிட்டா பை டிஎக்ஸ் இப்போ அடுத்த மெத்தடுக்கு போகலாம் டைனமிக் மெத்தட் இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் திருமாமீட்டரை ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் சரிங்களா இதில் சென்டர் பாயிண்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தெர்மாமீட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட போகிறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம லேபில் வந்து எப்படி டைமுக்கு டெம்பரேச்சரை நோட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இங்கே ஒவ்வொரு டைம் பீரியடுக்கும் டெம்பரேச்சரை நோட் பண்ண போகிறோம் டைம் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ டெம்பரேச்சர் என்னென்னு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் டென் செகண்டு தேர்ட்டி செகண்டு சிக்ஸ்டி செகண்டு இந்த மாதிரி நம்ம டைமுக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அதை நோட் பண்ணி இந்த கிராஃபை நம்ம வரையணும் இப்போ இதுதான் டைனமிக் மெத்தடு இப்போ இந்த டைனமிக் மெத்தடில் நம்ம எதுக்கும் எதுக்கும் இடையில் கிராஃப் போடணும் அப்படின்னா டீட்டா வெர்சஸ் டைம் அப்படின்றது தான் அப்புறம் நம்ம இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டைம் எடுத்துக்கலாம் ஒய் ஆக்சிஸில் டீட்டாவை எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம இங்கே வரைஞ்சல அதே மாதிரி கிராஃப் தான் இங்கேயும் வரும் சரிங்களா இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்லோப் எடுக்கிறோம் ஸ்லோப் எடுத்து அங்கேருந்து நம்ம டி டீட்டா பை டிடிஏ கால்குலேட் பண்ணலாம் இந்த ஸ்லோப்பை வந்து நம்ம வெவ்வேறு இடத்துல எடுக்கலாம் சரிங்களா டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்டில் எடுத்து நம்ம அது எல்லாமே என்ன பண்ணலாம் டி டீட்டா டி டீட்டா பை டிடிஏ நம்ம நோட் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம இங்கே டி டீட்டா பை டிடி கால்குலேட் பண்ணுறதோட மட்டும் இல்லாமல் அதை டிஸ்டன்ஸோடு சேர்த்து ஒரு கிராஃப் வரையணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய ரீடிங் நம்ம இந்த கருவிலேருந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போது இங்கே கால்குலேட் பண்ணுற இந்த டி டீட்டா பை டிடி வேல்யூவோட இந்த எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸை சேர்த்து இன்னொரு கிராஃப் நம்ம போடும்போது நமக்கு டி டீட்டா பை டிடி இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்றது கிடச்சிரும் சரிங்களா இப்போ அந்த கிராஃபை நம்ம போடுறோம் பாருங்கள் அப்போ இங்கே வந்து எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்துருக்கிறோம் அதை நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டி டீட்டா டிவைட் பை டிடி அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நோட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நீங்கள் நோட்
சரிங்களா இதுலேருந்து நம்ம ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸை நம்ம நோட் பண்ணுவோம் டிஎக்ஸ் டிஸ்டன்ஸு அதை மட்டும் நான் டார்க்காக பண்ணிடுறேன் இது dx இது பாயிண்ட் b இப்போ இந்த கிராஃபில் இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா டி டீட்டா டிவைட் பை டிடி இன்டு டிஎக்ஸ் இதை நம்ம இங்கேருந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ஷேடட் ஏரியா எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா பி டு சி எதாவது மீன் பண்ணுது சரிங்களா இது சி அப்போ டோட்டல் ஏரியாவுக்கு நம்ம இதை கால்குலேட் பண்ணும்போது இதை அப்படியே நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணிக்கணும் பி டு சி அப்படியே இன்டகிரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போது இங்கே நமக்கு இருக்கிற ஃபார்முலாவில் இந்த போர்ஷன் சரிங்களா இது எல்லாமே இந்த கிராஃபில் இருந்து கிடச்சிடுது அதுக்கப்புறம் டி டீட்டா டிவைட் பை டிஎக்ஸ் பி இங்கேருந்து நமக்கு கிடச்சிடுது இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டூட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் ஏ குட் கண்டக்டர் அதோடய வேல்யூவை நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணலாம் சரிங்களா